変わってはお花の情報をお届けしますフラワーライフのコーナーです、ね、はいなんか久しぶりのような気がしますね,ね久しぶりですかね何週間ぶりぐらいじゃないですか、ね、うそういえばそうですね、うん、久しぶりにお届けしますよ<笑>、はい、カッキー担当ですはい宮崎のお花の情報なんですけど今日4週間ぶりのお届けするフラワーライフはですねまた素敵なガーデナーさんなんですよ、うん、ご覧くださいどうぞまるでヨーロッパのリゾートのような雰囲気が漂う松尾さんのお庭早速ご自慢のお庭を案内していただきましたご自慢のですごいでしょ広いわーわー<笑>めっちゃめっちゃ素敵ですねすごいそして奥の方に進んでいくと、はい、ちょっとこあの日よけのあるスペースと、はい、この広い芝ですね。綺麗、ね、な夏場でこんな青々とグリーンが。はい、あとこちらはその屋根のあるスペースで、はい、ちょっと下にくつろげるスペースですけど、はい、ずっと横に石の壁そ。そうですね。こちらがまたすごく雰囲気がありますね。ここにあので電気がこうつくんですよね。ああスポットライトが、はい。夜はここでこう電気をこう照らしながら。結構こう石の凸凹があって、はい、色も綺麗ですね。影がまた影が生えてますね。出て、この石の階段を登っていくと、うん、何か果物がなってるんです。なんだろう。これですね。こういうのこですね。赤く。はい。わあいっぱいなってますね。ブルーベリー小道みたいな感じですね。そうですね。そして続いて階段を下っていくと今度はキッチンガーデンになっていろんなこう野菜ですねお野菜系が菜園なんですね、はい、パセリこういうピーマンとか今ピーマンがまさに食べ頃で,で、ね、これは唐辛子ですそうですねシシト、はい、シシトわあ夏野菜<笑>えー、あそしてこちらもちょっと木陰とそうですね、さすがキッチンガーデンだけあって水道がちゃんとあって<笑>そしてこちらの方に来ると、はい、ちょっと水が流れてここはちょっと和っぽい感じですねそうですね固定層があって、はい、今黒メダカが泳いでます本当だ<笑>メダカがいる、はい、わあ固定もいっぱいで。魚たちも影がいっぱいあっていいですね。うちメダカ飼ってるんですけど、影が全然なくてですね。なんかい,いつも水をこう足してやらないと。ここはまたガラッと雰囲気が違いますね。そうですね。だからこのなんですか、板塀を境にして、ここも和の空間なんですよね。そしてまだこの奥も続いてるんですね。はい。お風呂屋さんに来たみたいな。<笑>そうですね、そんな感じですね。はい。はい、ここがあの、はい、露天風呂なんですね。うわお。なんと松尾さんのお宅には露天風呂が。うわ露天風呂。すごい。すごいでしょ。すごすぎる。今の時期は近くに住んでる小学生の孫さんがプールとして使ったりもするそうです。そうなの。私もここに来た時に最初に広さにびっくりしたんですけれども、はい、でもすっごく素敵なお庭ですねあ,ありがとうございますあの石使いがとても印象的なお庭だなと思ったんですけれども、はいはい、あのお庭作りを始めたきっかけこういったお庭にしようっていうのはどういったところだったんですかそうですねあの京都の方に16年間いたんですよね、はい、あの仕事でで兵庫県宝塚市の方にえー、宝塚ガーデンフィールズという、はい、ちょっとこう英国風のもうすごく広い、あのー、庭があるんですよねでそこをですねいろいろこう見る中であのイギリスのコッツボールズ風な、はい、<笑>そういう,こう石積みとか、あのー、自然のこういうナチュラル的なお庭なんかを見てですねあこういうものをうちの方でもこう作ったら楽しいだろうなと思って。はいそれがやはり一番最初のきっかけですね
あのそのお庭の場所ごとで結構雰囲気が違うんですけれども、はい、ここはこんな感じがいいなとかここはこんな感じがいいなっていうのは、はい、松尾さん自身が結構もうイメージができてたんですかそうですねあのー、あの芝がですねもともと好きなんですよねだから庭の真ん中にはもう芝を置こうというのはですねもう決まってましたでちょっと周りをあのそういう石積みといいますかねでこう置きながら。でその周りにこう植栽いろんなもの木とかこういうグリーンのものを置いてですね、えー、やっていこうというそしてまあ何かしかにこういう仕置きをですねあの作っていこうとかでまあだんだんこうイメージが固まっていったような感じですね。普段こう日々のお手入れってどんな風にされてるんですか。はい、日々ですね。あのー、まあそんなにこう手のかからない庭になってるもんですから。はいあの季節季節でちょっとこう花を植えたりという感じでそんなにあの手はかかってないと思います、はい、じゃあ今こうその木の植え込みとかに生えてるような背の低い植物っていうのは宿根草が多いんですかね、はい、どんどん宿根草なんですよね季節になればまあ出てくるという感じなんですよ枯れた時にまああの刈っていって、うん、で季節にまた出てくるという一番いいですよね。ええーはい、本当ですね。手がかからずに、はい、でもね季節ごとの表情があって、そ,それがもう楽しみですよね。松尾さんがこういったお庭作りに関わっててですね、良、はい、かったなって思うのはどんな時ですか。やはりもう自分自身がやっぱり土を触ったり、こう花を見ることによって何か元気をもらうとか。やっぱ土を触るのはやっぱりいいみたいですね。はい。まあ、そこらがあのー、もう。今仕事してないんですけども。やめて、まあ、こういうものがあって。あの、本当にもう良かったなと思ってます。はい。今後こういうふうにお庭作りと関わっていきたいっていうのはどんなふうに思いますか。そうですね。あのー。どうしてもその、この地域、そして、まあ、宮崎が大好きなんですよね。だから、そういった方たちと。もっともっとこう、たくさん。あの友達もたくさん作っていきながらあの、まあ、皆さんにもあの来ていただいてで私もその最近まあ焼酎をちょっと覚えたんですよね焼酎でも飲みながら<笑>でやっぱりこう,こういうところも活用しながらあの友達をですねまたいっぱい課題もたくさんあの地元の方友達いるもんですからあのそういった方たちもご夫婦で。またこうお付き合いをですね、うん、としてもらいたいなと思っています。リゾートに来たような気分が味わえる素敵なお庭でした。皆さんもぜひお出かけになってみてください。はい、いかがでしょうか。すごいでしょう。<笑>なんか本当にこうリゾート地のちょっと南とかのホテルに来たような、ね。ホテルに来たような雰囲気でしたけれどもすごくあの真ん中の芝生が綺麗で印象的だったでしょう。ご主人の芝生かと思いましたでしょう<笑>もうねご主人がしょっちゅう芝刈りかけて手入れされてるのとなんかやっぱ芝生にはまってしまったらしくてもうねフローランテさんのところに行って勉強したりとかこうグリーンをねこう綺麗にやってるところに行ったら勉強して自分で研究してね綺麗にかれちゃうんですよね芝ってね。あの階段登っていたところにブルーベリーあったじゃないですか。なんかすごく取れるたしとまあちょっと取れない時期があるらし年があるらしいんですけど今年はすごく取れたということでなんか一日六百グラムぐらいは取れた。すごいすごい。なんかパックで売ってるのがなんか二百とかそれぐらいのだからもうすごいいっぱい取れたらしくてジャムにしたりご近所さんに配ったりとか。わあ最高。お野菜もありましたしね。ご近所だろうかな。本当。露天風呂まであったし。あの露天風呂ね本当に広いの。あれ。ちょうど、かけんさんのなんか、そういうシーンがあるかなと思って、<笑>ちょっとほら、水がね、は、なんか、張ってくださいっていうのもちょっと。<笑>ちょっとね、ゆきちゃんがいたらね、いや、私は。ぼちゃん。まあ、でも、緑も見えるしね、入ってても気持ちいい、ね。で、なんか、空がやっぱり、あの、電線とかがあまりないからですか、ね、すごく広くて、青く抜けてる感じで、開放感があって、素敵なお庭でしたのでね、皆さん、ぜひ。お出かけいただきたいと思いますくつろげますのでね以上フラワーライフのコーナーでしたはいカッキーでしたでは CM の後はワイワイタイムワイワイ,ワイ,ワイ
私